welcome back to my channel, the Pinay Broad Vlog, the combined vlog version 2.0. And guys, for today's video, samahan niyo po ako sa isang masamay, masayang adventure dito sa Abu Dhabi. <laughs> I want to show you guys without how my day look like as a call center agent here in the UAE. Siyempre po, nakamas pa rin tayo, social distancing, ganun pa rin po dito sa UAE. And papasok na po ako sa office. Later, I want to show you or I want to give you idea ano ba yung mga challenges ko but umas na to ano ba yung mga challenge na i-encounter ko dito sa UAE as a call center agent so let's start this is my station ganun lang siya it's plain plain ganun lang siya guys nearly end of my shift and before this video ends i want to discuss three important things or yung mga co most common questions na tinatanong nyo sa akin um based on my jobs here so first question is queuing ba or ilan ang mga calls namin on a daily basis with respect to my uh, job ngayon ha this is just applicable with my current job depende yan siya sa company nyo kung gano ka busy at kung gano kayo ka ano kadami tumatawag na mga yung traffic ng mga calls nyo depende rin kasi sa negosyo dito or sa nature of the company so in our case in our cup for my case in my case uh, hindi talaga siya bumababa ng 100 calls on a daily basis hindi talaga siya bumababa minsan just like today medyo busy siya umabot ng almost 200 or more than 200 calls daily so i think um i'm i don't remember how many calls i am getting usually before when i was um, working in um, Davao City so but pretty much it's very busy um, considering na 200 calls kung dito ha sa current job ko 200 calls oh, hindi siya talaga mababa ng 100 calls madalang lang yung lower than 100 so it's second question um, yung system, mahirap pa, ano ginagamit na system. Actually, dito sa trabaho ko, hindi masyadong madami. Tingnan nyo yung table ko. It's just computer lang talaga. Hindi ka tulad sa Pilipis na naalala ko na ginagamit pa yung abaya. Hindi na siya nagano. Yung abaya may parang, oo, oh, abaya telephone siya. Tapos, may headset din. At saka, ano pa ba? Oh, wala siyang abaya. So, yun lang gamit namin. Diretso na siya sa headset sa computer na lang siya ganun siya. Um, mula na kami Avaya. And ang system is mahirap ba siya? Hindi siya mahirap uh, compared sa Pilipinas kasi ang sa Pilipinas kasi lalo na pag technical yung, yung ano mo. Hindi ako naka-handle ng mga technical jobs ng mga what do you call that yung mga ano ba troubleshooting ng mga ganun-ganon. Hindi ako nakapag naka-try ng mga ganun. Customer service representative ako sa Pilipinas. So more on ano lang talaga actually it's quite kum ano siya, quite uh, the same almost the same sa mga sa ginagawa ko this time kasi before I am with Western Union sa VXI so parang alam mo yun input input lang na information um, hindi ako nakapag upskill dun sa mga ano pa mga technical technicalities ng, ng account na yun so dito medyo easy lang yung mga ano yung system actually yung system namin isa lang talaga yung main system namin um, yung information lang talaga you have to Ano, merong ang mas challenging yung mga bagong information that you provide like for example, the promos what you can offer to the clients ganun siya uh, ganun ang medyo mas nahihirapan ako yun yung mga, isa sa mga um, struggles ko when it, term, when it comes to my current job as a call center here in the UAE the third question is that ano yung mga ano yung pinaka struggle na, na, na kinukonsider ko in my current job um, third question, ano ba yung pinaka-struggle struggle ko? Actually, yung pinaka-struggle ko for this job as a call center here in the UAE is that yung language barrier. As I have on always been mentioning, here in the UAE, although generally nakakasalita uh, nakaka sila ng English, 
um, they they're not like very fluent compared to our you know to the our class to our clients when you are in BPO in the Philippines. Kasi nga usually mga Americano, mga taga Canada, mga pute, yung mga may English speaking talaga. Dito kasi ano sila? Yung general English lang and then basic English. Yung iba, especially so yung mga medyo may edad na hindi na sila masyadong nagi English. Um, so, the struggle is that language barrier, kung paano mo i-explain doon sa client ang sitwasyon or yung anong magagawa mo, anong matulong mo sa kanya, na book na ba or something like that. Especially pag complain, medyo mahirap siya. Um, yun, yun ang pinaka, ano, pinaka struggle lang naman na sa akin, ha? as a call center agent here in the UAE language barrier. So, if you have, like, you know, very fluent English, you are you have an um, American accent or British accent. You have to neutralize. Yung neutral English lang, mas better. Kasi nga, mas naiintindihan nila um, pagklaro yung uh, mga English. At saka simple words lang dapat ang gamitin nyo. So, that's it guys. That's my day and it's my time to log out. So, bye! Signing off.